हेलो डियर स्टूडेंट आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है इन टूडे सेशन वी विल डिस्कस एनसीईआरटी एग्जांपल एंड सॉल्यूशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैनल पर आपको मिलेंगे सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जांपल एंड सॉल्यूशन सो सब्सक्राइब करना ना भूलिए चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 व्हाई डस अ मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंटिंग नॉर्थ एंड साउथ इन द एब्सेंस ऑफ अ नियर बाय मैग्नेट गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन अ बार मैग्नेट और अ करंट कैरिंग लूप इज ब्रॉट नियर इट सो फ्रेंड हमारा जो कंपास होता है है ना अगर उसकी सराउंडिंग में कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है देन देर इज द मैग्नेटिक नीडल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ओनली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बट इफ वी ब्रॉट अ बार मैग्नेट और करंट कैरिंग लूप नियर दैट पर्टिकुलर कंपास उसके पास में हम लोग इस बातों को लाते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड वहां पर हमें कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन नजर आता है तो हमें ऐसा पूछा गया है वाई वॉट इज द रीजन ऐसा डिफ्लेक्शन हमें क्यों नजर आता है उसके अलावा इट इज ऑल्सो आज दैट डिस्क्राइब सम साइलेंट फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड कंसेप्ट तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड कंसेप्ट क्या है उसके कुछ साइलेंट फीचर भी डिस्कस करने हैं चलिए डिस्कस करते हैं ओके सो फ्रेंड द मेन लॉजिक ऑफ दिस आंसर इज दैट कि व्हेन एवर द कंपास इज केप्ड है ना इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो उस मैग्नेटिक कंपास पर ओनली जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्ट होता है and because of it it pointing towards the north and south direction this is the first logic and if we brought any external magnetic field in the format of bar magnet or fir current carrying loop then what happens this earth's magnetic field get modified wo modify ho jati hai and because of this we say uh, we observe the deflection in the magnetic compass needle so this is the logic of this particular observation okay तो हम लोग हमारे आंसर में ये लिखेंगे कि जब हम लोग बार मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग लूप को नियर टू दैट कंपास लाते हैं देन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गेट मॉडिफाइड एंड बिकॉज ऑफ दिस देर इज अ डिफ्लेशन इन मैग्नेटिक कंपास नीडल चलो अभी डिस्कस करते हैं इसके सेकंड पार्ट को भी ओके सो फ्रेंड हमें ये भी पूछा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के कुछ फीचर्स भी हमें बताने थे तो फ्रेंड मैग्नेट के सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज किया जाता है विच रिप्रेजेंट्स द डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं तो फर्स्ट फीचर ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज दैट आउटसाइड द मैग्नेट इट इज पॉइंटिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ दिस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन सॉरी नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट सेकेंड थिंग आप लोग डायग्राम में ही देख सकते हो इट इज अ क्लोज एंड अ कंटिन्यूस कर this is the second feature third feature is that these magnetic lines of field never intersect each other hai na kyun kyun nahi kar sakte kyun kyun agar agar do magnetic field line intersect karte hai to us particular point of intersection par hame magnetic field lines ki do direction milengi if we draw the tangent so it is not possible hence the two magnetic field lines never intersect each other fourth uh, feature of this line is that uh, jitne closer honge ye magnetic field lines utna magnetic field stronger hoga and vice versa It means it's the opposite way. Means closer the magnetic lines, it indicates the magnetic field is stronger, and far the magnetic field lines, it indicates the magnetic strength is weak. Okay, so this is the fourth feature. Fifth feature, uh, magnetic field lines जब parallel और equidistant होती है, जैसे कि inside the bar magnet हम लोग देखते हैं कि magnetic field lines जो होती है वो parallel और equidistant होती है. तो इससे क्या represent होता है? It represents the uniform magnetic field. इससे वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है ऐसा हम लोग वहां पे कंक्लूड करते हैं इट इंडिकेट्स दैट सो दीज आर सम ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई होप ये क्वेश्चन नंबर 25 आपको समझ में आ गया है चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 ओके क्वेश्चन नंबर 26 विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम इलस्ट्रेट द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर तो फ्रेंड हमें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इलेस्ट्रेट uh, करना है एक्सप्लेन करना है कि करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है उसका पैटर्न कैसा होता है वो हमें बताना है अल्सो हाउ इज द राइट हैंड थम रूल यूजफुल टू द डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कंडक्टर ओके सो करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डिरेक्शन बताने के लिए राइट हैंड थम रूल हमें कैसे यूजफुल है कैसे हेल्प करता है चलिए सबसे पहले पैटर्न के बारे में देख लेते हैं विच पैटर्न वी विल ऑब्जर्व and after that we will also discuss the right hand thumb rule let's discuss it okay so friend a straight current carrying conductor ke surrounding mein jo magnetic field produce hoti hai wo in the format of concentric circles hoti hai to hum log usko is tarike se with the help of diagram represent karenge hum log ek closed circuit banayenge sabse pehle wire ka wahan pe hum log battery switch 
और जो डिरेक्शन ऑफ करंट है वो बता देंगे जो कि यहाँ इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि अपर डिरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्मेट में होता है तो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से तीन या चार कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को ड्रॉ कर देंगे ओके okay, तो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल से डिरेक्शन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी हमें उसको एंटी क्लॉक वेज डेरेशन में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है ठीक है तो इस तरीके से यह हमारा डायग्राम होगा तो हमें उन्होंने कहा था इलेस्ट्रेट करने के लिए तो फिर हम लोग यहाँ पे इस पैटर्न के बारे में लिखेंगे कि हमें कैसा पैटर्न वहां पर मिलता है वी विल राइट द पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इट विल इंडिकेट द फील्ड लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज अराउंड द दैट पर्टिकुलर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्ट ओके द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ओके एंड एज टू मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर द सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर ओके सो ये हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगा तो ऐसा पैटर्न हमें मिलेगा वेन वेन एवर देर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मैग्नेटिक फील्ड भी राइट हैंड थर्म रूल से हमें डिरेक्शन कैसे पता चलती है उसको डिस्कस करते हैं ओके सो फ्रेंड आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम लोगों ने वो डायग्राम ड्रॉ किया था करंट जब डाउन अपवर्ड पास हो रहा था तो हम लोगों ने जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से उनकी डिरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज बताई थी तो हमें कैसे पता चला कि वो जो मैग्नेटिक uh, फील्ड है उसकी डिरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज होगी राइट हैंड थर्म रूल हमें बताता है हम लोग इस रूल में लिखेंगे होल्ड द करंट कैंड करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ सच वे दैट द थम इज इन द डिरेक्शन ऑफ करंट एंड रिमेनिंग फोर फिंगर्स कर अराउंड दिस कंडक्टर ओके सो द कर्ड फिंगर्स विल गिव द डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो करंट अपवर डिरेक्शन में फ्लो हो रहा था तो हम लोगों ने थम को अपवर डिरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये जो फिंगर्स है वो एंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन हमें बता रही है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज होगी तो इस तरीके से राइट हैंड थम रूल काफी आसानी से हमें ट्रेड करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डिरेक्शन बताता है अभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन चाहिए होगी तो सपोज फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं ओके सो सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन चाहिए तो हम लोग वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पर्टिकुलर सर्कल को तो ये जो डिरेक्शन होगी दिस विल बी द डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओके तो इस तरीके से हमें पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन क्या है वो भी पता चल जाते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन